हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान शर में और दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान सभा को इससे पहले हमने इसकी चार क्लासें पढ़ रखी हैं जिसमें हमने सबसे पहले समझा था कि संविधान क्या है संविधान की हमको जरूरत क्या है और फिर हमने उसके एक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था जो कि संवैधानिक इतिहास था हमारा कैसे कैसे हमारा संविधान बना था कैसे कैसे एक्ट आए थे और क्या हमारे संविधान की यात्रा रही थी वो सारी चीजें हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर वीडियो जो है आपकी वो रोजाना नहीं मिल पाती है तो रोजाना अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है तो इसका वजह सिर्फ ये है या तो मैं कहीं बिजी हूं या फिर मैं कंटेंट बना रहा हूं और कंटेंट अगर जब तक अच्छा नहीं बनता है जब तक मेरे मन का नहीं बन जाता है मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता ही नहीं हूं और कंटेंट ये इतना बेहतरीन कंटेंट है इतना लाजवाब कंटेंट बनाता हूं मैं तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है अब मैं इसी वीडियो की बात करूं तो कल सुबह से मैं इसका कंटेंट बनाने पे लगा था और रात 12 बजे तक मैंने इसका कंटेंट बनाया ऐसा नहीं है मैं लगातार बनाता ही रहा लेकिन बीच बीच में जो गैप मिला उसमें थोड़ा बहुत आराम किया बाद में जो कंटेंट मैंने मतलब बारह बजे तक कंटेंट मुझे बनाने में लग गया तो इतना जबर मतलब क्योंकि कंटेंट को ढूंढना भी होता है ऐसा तो है नहीं मेरे पास सारी की सारी चीजें लिखी रखी हैं मुझे छाटना पड़ता है मेरे पास से एक क्या बोलता हूँ लक्ष्मीकांत की बुक है मेरे खुद के नोट्स हैं और फिर मेरे पास भी जैसे कि ये पीडीएफ है इस तरह से कुछ और पीडीएफ हैं तो उनसे मैं भी छाटता हूँ फिर गूगल से भी सर्च करता हूँ तो वीडियो में टाइम लग जाता है बनने में तो और कभी कभी ऐसा भी होता है मैं घर पे नहीं होता हूँ या मेरी अभी तो दो तीन दिन पीछे तबियत बहुत खराब हो गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल वो बातें बाद में भी हो जाएंगी तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बता दे देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं संविधान सभा संविधान सभा ये क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि संविधान क्या है संविधान को बनने में जो टाइम लगा है उसकी इंपोर्टेंस आप नहीं समझ पाएंगे तो संविधान सभा देखिए आप लोगों को ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कहां कहां से शुरुआत हुआ है मैं आप लोगों को एक बार दिखाई देता हूं ये मैंने जो सिलाइड बनाई है देखिए ये भी आपका संविधान सभा है ये भी आपका संविधान सभा है देखिए यहाँ पे संविधान सभा की जो एक तरीके से मांग हुई थी ना क्योंकि भारतीय लोग मांग करेंगे कि हमें संविधान चाहिए तो संविधान सभा की जो मांग हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक आता है पहली बार पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान की मांग की गई थी क्या की गई थी स्वराज विधेयक के द्वारा कहा गया था कि हमें हमारा संविधान चाहिए हमें हमारा देश चाहिए हम खुद का शासन करने वाले हैं हमें खुद का राज चाहिए ऐसी बात स्वराज विधेयक में की गई थी अठारह में जब एक अधिवेशन हुआ था आपका कांग्रेस का तब की बात है ये फिर दादा भाई नरोजी आते हैं 1906 में ये भी कलकत्ता अधिवेशन में एक बात बोलते हैं और क्या बात बोलते हैं दोस्तों ये भी स्वराज की बात करते हैं स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले इन्होंने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था स्वराज वर्ड का उन्होंने तो स्वराज विधेयक लाए थे लेकिन स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो दादा भाई नरोजी के द्वारा हुआ था तो ये भी एक तरीके से मांगी थी अपने संविधान को लेके फिर एक मांग आती है 1922 में जो कि गांधी जी करते हैं ये क्या करते हैं स्वराज्य भारतीयों यानी कि भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार ये ऐसी बात बोलते हैं कि स्वराज तो हमको चाहिए चाहिए और स्वराज ऐसा नहीं है आपका कोई उपहार है कोई गिफ्ट है कोई आपने हमको वो दे दिया तो ये तो हमारा अधिकार है ये तो हमारी इच्छा है ये तो हमारी अभिव्यक्ति है ये तो हमको चाहिए चाहिए ये गांधी जी बोलते हैं 1923 में एक आती है सपुरु समिति वो भी आपका क्या है जो कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल होता है ना उसमें भी यही बात बोली जाती है स्वराज्य को लेके तो आपने देखा हर जगह स्वराज्य की बात हो रही है अभी तक हम अठारह से लेके 1823 तक आ गए हैं बात स्वराज्य की हो रही है और यहाँ तक आप पहुंचते पहुंचते आप लोग पहुंचे हैं कि उन्नीस में एक स्वराज्य पार्टी भी बनती है जो कि मोतीलाल नेहरू और आपके क्या बोलता हूँ चित्रंदन दास मिलके बनाते हैं तो स्वराज्य पार्टी का जब ये गठन करते हैं तो इस ये भी इनका भी सेम मकसद होता है संविधान की मांग करना स्वराज्य की मांग करना ही होता है 
उन्नीस में नेहरू जी क्या करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं नेहरू रिपोर्ट के थ्रू नेहरू रिपोर्ट लाते हैं और नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं एक कंप्लीट संप्रभु संविधान की मांग करते हैं ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो ये क्या है संविधान सभा की मांगे हैं जो भारतीय लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्सनैलिटीज की तरफ से अलग अलग टाइम पे आ रही थी अब क्या होता है एक ऐसी मांग आती है 1934 में एक मांग आती है एमन राय के द्वारा और एमन रॉय क्या है ये मार्क्सवादी विचारक हैं एक विद्वान हैं इन्होंने पहली बार संविधान सभा की जो मांग की थी वो औपचारिक रूप से कर दी थी कि मतलब अब तो हमें लिखित में एक संविधान बनाना है और ऑफिशियली हमको संविधान चाहिए ये बात एमन रॉय ने कर दी ये यहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पहली बार किसी ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की है तो वो किसने की है एम एन रॉय आपका आंसर होगा एम एन रॉय इसीलिए मैंने इस पॉइंट को कुछ अलग ही ढंग से लिखा है कुछ अलग ही तरीके से इसको डिजाइन किया है तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बाकी सारी की सारी मांगे हैं कहीं स्वराज विधेयक है तो कहीं स्वराज शब्द है कहीं स्वराज पार्टी है तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी क्यों सब संविधान चाह रहे थे सबकी एक एक मंशा थी कि हमको संविधान बनाना है हमें अपने देश के लिए अपना कानून बनाना है हमको अपना खुद का शासन चाहिए ये सारी बातें हो रही थी अब 1935 में क्या होता है चौतीस में तो हमने एम एन राय को पढ़ लिया 1935 में नेहरू ने क्या किया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और उसमें ये क्या बोलते हैं ये भी कहते हैं आधिकारिक रूप से देखो हमको संविधान चाहिए हर ये जो अधिवेशन हो रहे थे ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे लगातार हर साल में हो रहे थे तो ये कर क्या रहे थे ये लोग कहीं ना कहीं संविधान की मांग कर रहे थे कहीं मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे थे और मौलिक अधिकार भी तो संविधान के ही अंतर्गत आते हैं और सारी की सारी चीजें आपकी क्या है संविधान को मांग को लेके हो रही थी आप मैंने अब आप, आपने जो अधिवेशन पढ़े हैं ना अब वो किस तरह से पढ़े हैं मुझे नहीं पता है लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ऐसा कोई अधिवेशन नहीं था जिसमें संविधान की मांग ना हुई हो ऐसा कोई भी अधिवेशन नहीं था जिसमें संविधान की मांग ना की गई हो तो सारे के सारे अधिवेशन आपके संविधान की मांग कर रहे थे तो 1936 में क्या है नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था कि एक संप्रभु और वयस्क मताधिकार के लिए हमें संविधान की मांग करनी है क्यों क्योंकि हम अपने राष्ट्र को संप्रभु बनाना चाहते हैं हम अपने राष्ट्र को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें वयस्क मताधिकार हो और इसके लिए हमें संविधान की जरूरत होगी तो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे नेहरू जी बोल रहे थे और हरिपुरा में जो अधिवेशन होता है उन्नीस में कांग्रेस ने भी इसमें मांग उठाना शुरू कर दी कांग्रेस अधिवेशन में भी मतलब इस हरपुरा अधिवेशन में भी मांग हुई थी और ये हरपुरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बड़ा ही मतलब लफड़ा हुआ था लफड़ा ये हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को वहां पे क्या बोला जाता है अध्यक्ष बनना था और गांधी जी चाहते थे कि पट्टा भी सीतारमैया अध्यक्ष बने दोनों के बीच में इलेक्शन होते हैं इलेक्शन होते हैं तो वोटिंग होती है वोटिंग में जो बहुमत रहता है वो सुभाष चंद्र बोस का रहता है गांधी जी नाराज हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस पद को छोड़ देते हैं त्याग देते हैं और कांग्रेस को ही छोड़ के चले जाते हैं और उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं उसके अध्यक्ष कांग्रेस के तो ये बात आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पर भी मांग होती है संविधान की 1940 में क्या होता है एक अगस्त प्रस्ताव के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव आता है पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग की थी अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि हम आपको संविधान देंगे लेकिन इन्होंने बड़ी उल्टी ऊट पटांग बातें कर दी थी कि आपको पहले हमारे साथ रहना होगा आपको हमारे साथ युद्ध लड़ना होगा आपको जो हम कहे अभी वो करना पड़ेगा आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उस समय द्वितीय युद्ध भी चल रहा था तो इसमें भी मांग होती है फिलहाल तो फिर क्या होता है उन्नीस में एक मिशन आता है क्रिप्स मिशन आपने बड़ा ही अच्छी से पढ़ा होगा मैंने तो आपको पढ़ा पढ़ाया भी है तो क्रिप्स मिशन जब आता है तो ये क्या कहता है एक निर्वाचित संविधान की मांग की बात होती है इसमें ये क्रिप्स मिशन के टाइम पे कहते हैं कि हमको निर्वाचित संविधान चाहिए लेकिन क्रिप्स मिशन की भी वही बातें रहती है उठ पटांग वाली कि पहले आप युद्ध में तो साथ दीजिए हमारा हम तो आपको संविधान बनाने के लिए आए हैं आपके संविधान के लिए ही आए हैं लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं कि नहीं 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 मुझे आपकी इस तरह से वो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे तो संविधान चाहिए मुझे तो स्वराज चाहिए ऐसी ऐसी बातें गांधी जी भी करते हैं और उसी टाइम पे तो करो या मरो का नारा भी देते हैं गांधी जी तो फिर उन्नीस में क्या होता है एक कैबिनेट मिशन आती है और ये कैबिनेट मिशन को ही संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है हमारी जो संविधान सभा है उसका निर्माता सिर्फ अगर कोई है तो वो है आपका संविधान सभा का निर्माता कैबिनेट मिशन इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है 
और इसी के इसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो यहाँ तक कहानी बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारे संविधान का गठन होता है तो ये संविधान सभा थी संविधान सभा की मांग को लेके संविधान सभा की मांग कैसे कैसे आई आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों को दो स्लाइडों के जरिए एक एक चीज बताने की कोशिश की है और इतना डिटेल में भाई कहीं नहीं मिलने वाला है कहीं भी नहीं मिलने वाला है कि ये सारी चीजें आपको मिलती हूँ अब आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन को पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे और कैबिनेट मिशन जो आई थी वो 24 मार्च 1946 को आई थी तो कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब आई थी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है एक मिशन बनता है जिसमें संविधान की बनाने की बात की जाती है अब कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन जो था इसमें क्या था संविधान सभा का निर्माण इसी ने किया है इसी को संविधान का निर्माता कहा जाता है अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए उस समय जो किराउन था मतलब कि किराउन आपका कहाँ था लंदन में था कौन था जॉर्ज सिक्थ था और उसका जो टाइम पीरियड था 1936 से लेके बावन तक था तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए और जो पीएम थे आपके लंदन में वो क्लीमेंट डेडली थे और 1945 से इक्यावन तक रहते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे तो वो क्लीमेंट एडली थे और वो लेबर पार्टी के थे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ये लेबर पार्टी से बनके आए थे क्योंकि वहां पर भी एक लेबर पार्टी थी एक शायद और कोई पार्टी थी जो मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा था है। तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है वहां पे कौन सी एक और पार्टी थी मैं बाद में आपको बता दूंगा अगर याद आएगा मुझे हालांकि पता नहीं दिमाग से कुछ मिस हो रहा है और ये जो कैबिनेट मिशन था ये क्या था आपका तीन सदस्यीय मिशन था इसमें तीन लोग थे इसमें तीन व्यक्ति थे तीन सदस्यीय और ये उच्च स्तरीय मशीन था मिशन था क्योंकि इसको संविधान का निर्माण करना था तो उच्च स्तरीय तो होना ही होना था इसमें क्या था जो अध्यक्ष था वो आपका कौन था लार्ड पैंथिंग लॉरेंस था और ये भारत राज्य सचिव भी था भारत का जो राज्य सचिव का जो पद था वो आपका इसी के पास था और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन लेके आया था इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड सचिव बनाया गया था भारत में ए बी एलेक्जेंडर जो कि नौसेना मामलों के मंत्री होते हैं यानी कि नौसेना नौसेना जो होती है नेवी ये नेवी मिनिस्टर होते हैं नेवी मंत्री होते हैं तो ये तीन व्यक्ति होते हैं जो संविधान को बनाने में एक तरीके से कैबिनेट मिशन के साथ में आते हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आते हैं अब भारतीयों के लिए क्या होता है संविधान बनाया जाएगा ऐसी बात कहते हैं भारतीयों के लिए संविधान निर्माण होगा ये कैबिनेट मिशन में तय हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन की भी बात की गई और इसको स्वीकार भी कर लिया गया और इस बात से मुस्लिम लीग बड़ी खुश होती है काफी हद तक वो अपने आप को संतुष्ट कर लेती है मुस्लिम लीग और इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान बनाने में सहयोग भी कर दिया था लेकिन फिर भी बाद में आप लोग अभी देखेंगे कि मुस्लिम लीग मना कर देती है कि नहीं 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 हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे हमें अपना राज्य चाहिए हमें अपने पाकिस्तान की मांग करनी है हमें अपना खुद का एक स्टेट चाहिए खुद का एक संविधान चाहिए खुद का एक देश चाहिए ऐसी बात आपके कौन करेंगे मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना वो करते हैं और सांप्रदायिक निर्वाचन की बात होती है ये तो मैंने बता ही दिया तो संविधान सभा का गठन होता है और ये जो संविधान सभा का जो गठन होता है वो कैसे होता है किस बेस पे होता है तो जो प्रांतीय विधानसभाएं थी प्रांतीय विधान परिषदें थी उनके आधार पे होता है क्योंकि ये कहां से लिए प्रांतों से तो लोग आएंगे ना उसमें गठन करने के लिए लोग भाग लेंगे राजे रजवाड़े भी आएंगे उनको बुलाया जाएगा प्रांतीय जो होंगे उनको बुलाया जाएगा तभी तो संविधान बनेगा सभा का मतलब भी क्या है लोगों को एजेंबल करना इकट्ठा करना असेंबल वही तो सभा होती है अब क्या होता है कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को आती है ये संविधान सभा का गठन करने लग जाती है अब इसमें 346 सीटों पे ये क्या होना था गठन होना था संविधान सभा का निर्माण होना था अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये पॉइंट लिख के रखे हैं ये प्रांतीय विधान परिषद या प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होना था मतलब लोग तो वही आने थे ना और इसका जो था वो एकल संकड़ीय मत पद्धति के द्वारा होना था समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होना चाहिए था ये सारी की सारी इसकी प्रक्रियाएं थी तो ये सारी की सारी प्रक्रिया इसकी चल रही थी अब तीन सौ नवासी सीटों पे इस पे क्या होना था इलेक्शन होने थे तीन सौ नवासी सीटों पर क्या होना था तय होना था और ये जो तीन सौ नवासी सीटें थी ये कैसे बनी थी आधार इनका क्या था दस लाख जनसंख्या पर एक सीट को निर्धारित किया गया था और इस हिसाब से जो टोटल आपकी सीट बन रही थी वो थ्री एट नाइन बन रही थी और थ्री एट नाइन सीटों को आपको दो जगह में बांटा गया था एक आपकी क्या थी 
ये आपकी दो में बांट दिया गया था यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बड़ी चीजें होच पहुंच है अगर आपने समझा नहीं और एक आपकी क्या है तिरानवे सीटें अलग जिसमें देसी रियासतें थी और ये जो आपकी दो थी इसमें आपका क्या था इसमें आपका क्या था देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें सामान्य लोग थे सामान्य में आपके सभी लोग आ जाते हैं और मुस्लिम मतलब सामान्य में 213 सीटें थीं मुस्लिम में उनासी सीटें थीं और सिख को आपको चार सीटें दी गई थीं और ये क्या था यही सांप्रदायिक निर्वाचन था मुस्लिम और सिख को लेके बाकी ये सामान्य में सभी जातियां थीं सभी चीजें थीं इसमें क्या था सामान्य था इसमें हिंदू जाते थे ज्यादातर तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ अब यहाँ पे जो दो सीटें थी इनमें क्या था एक तो अप्रत्यक्ष आपका होना था क्या मताधिकार होना था और वयस्क मताधिकार के आधार पर आंशिक व सीमित निर्वाचन था इसमें आंशिक व सीमित निर्वाचन था क्योंकि हर किसी को तो वोट डालने का राइट था ही नहीं ना हर किसी को तो राइट टू वोट यहाँ पे था ही नहीं इसके लिए बड़ी कंडीशनें होती थी कुछ शिक्षा की वजह से होती थी कुछ आपकी संपत्ति के वजह से होती थी तो बड़ी कंडीशनें हुआ करती थी इसीलिए इसमें जो वोटिंग हुई थी वो आंशिक रूप से हुई थी और आपकी क्या हुई थी सीमित रूप से हुई थी तो अब यहाँ पे क्या होता है ये जो दो है इनको फिर से दोबारा डिवाइड किया गया चार सीटें अलग की गई और दो सीटें अलग की गई अब ये जो दो सीटें हैं ये कहाँ की थी ये गवर्नर के शासन वाले 11 प्रांतों से थी उस टाइम पे गवर्नर के शासन वाले 11 प्रांत थे जिसमें आपके क्या है गवर्नर का शासन होता था तो वहां से दो सीटें लेना था दो सीटों का इलेक्शन होना था और चार आपकी सीटें वो थी जिसमें चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से थी जिसमें जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उनका शासन होता था तो वहां पर से चार सीटें ली गई थी जैसे कि आपका दिल्ली आपका कुर्ग जिसको कर्नाटक देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुर्ग लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक को कुर्ग भी बोला जाता था और बलूचिस्तान और आपका अजमेर जो कि मखर बोला जाता था उसको तो यहां से आपकी क्या थी चार सीटें आनी थी और ये चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से आनी थी और ये आपके क्या है गवर्नर के शासन वाले प्रांत से आनी थी जो कि ग्यारह थी मतलब ग्यारह प्रांत थे और दो सौ बानवे सीटें थी अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एक चीज तिरानवे सीटें जो देसी रियासतें यहाँ से मनोनयन होना था क्या मनोनयन होता होना था जैसे कि समझौता समिति में कहा गया देसी रियासत समिति इसके लिए बनाई गई तो इसमें क्या है समझौता समिति और देसी रियासत समिति में मनोनयन करना था क्योंकि राजे राजवाड़े मान नहीं रहे थे वो तो कह रहे थे अरे हमारा अपना खुद का शासन है हमें संविधान की क्या जरूरत है हमारा कानून हमारा खुद का है तो ऐसी चीजें होती है क्योंकि आज तक संविधान तो उन्होंने देखा नहीं था तो यहाँ पे मनोनयन करना था और राजा और नवाब इस चीज को बड़ा ही इनकार भी कर देते थे अभी देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था तो आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को बताते हैं और भी रिलेटेड चीजें आगे आप आइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है चुनाव होते हैं ये जो सेट्स थी इनके ऊपर क्या होते हैं चुनाव होते हैं चुनाव जब होते हैं तो जुलाई अगस्त में इनके चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त उन्नीस में चुनाव होते हैं परिणाम इसका आता है आपका अक्टूबर नवंबर उन्नीस में परिणाम आ जाता है और जब परिणाम आता है तो ये जो दो सौ सीटें थी इनमें से जो दो इधर थी और तिरानवे आपकी इधर थी अभी जो तिरानवे इधर थी अभी यहाँ पे मैंने तिरानवे लिखी है हाँ तिरानवे मुझे लगा था कि तिहत्तर तो नहीं है कहीं पे तो तिरानवे सीटें इधर थी दो सौ छियानवे इधर थी तो ये देसी रियासत की थी और यहाँ पे आपका क्या था सामान्य वाली थी जिसमें कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग जिसमें आपकी क्या थी उनासी सीटें थी और अन्य आपकी पंद्रह सीटें थी तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था यहाँ पे कांग्रेस को दो वोट मिले थे मतलब दो सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग तो तिहत्तर सीटें मिली थी तो मुस्लिम लीग बड़ी नाराज होती है कि तिहत्तर सीटें उनको 208 सीटें मुझको तिहत्तर सीटें आधी भी नहीं मिल पा रही हैं तो बड़ी नाराज होती है और इसको अपना जो अस्तित्व है वो खतरे में नजर आने लगता है और 15 सीटें अन्य लोगों को मिल जाती हैं तो फिर यहाँ पे जो क्या होता है अभी आगे बात करेंगे फिलहाल तो ये पहले तिरानवे सीटों की बात करते हैं जो देसी रियासत को मिलती है तो यहाँ पे जो तिरानवे सीटें देसी रियासत की थी इनमें क्या हुआ था इनमें से प्रारंभ में कुछ तो शामिल नहीं हुए प्रारंभ में जो थे इन्होंने वोटिंग कराई नहीं अपनी शामिल ही नहीं हुए और बाद में क्या हुआ कुछ शामिल हुई थी कुछ थी जो शामिल हुई थी और इसमें कुछ जो शामिल हुई थी तो हैदराबाद एक ऐसी आपकी रियासत थी जो कभी भी शामिल नहीं हुई बताते हैं हैदराबाद कभी भी शामिल नहीं हुई थी इस मतलब संविधान सभा में और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बड़ा ही बहिष्कार किया था क्यों किया था क्योंकि इसमें बड़ी कम सीटें इसको प्राप्त हुई तो इसने बड़ा बहिष्कार किया कि ये ये तमाशा मुझे नहीं चाहिए 
मुझे मतलब मेरा राष्ट्र चाहिए मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए ऐसी बात की और इसने ऐसी बात करते 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 क्या कहा इसने गांधी जी मान नहीं रहे थे गांधी जी चाहते थे विभाजन ना हो गांधी जी चाहते थे कैसे भी ये मसला निपट जाए एक बार संविधान बन जाए राष्ट्र हमारा हो जाए फिर हम जिन्ना को समझाएंगे जिन्ना से बात कर लेंगे लेकिन जिन्ना के तो खुजली पड़ी थी जिन्ना बार बार उनको उंगली कर रहे थे कि देखिए मुझे मेरा राष्ट्र चाहिए मुझे मेरा पाकिस्तान प्यारा है मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए 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 ऐसी बात जिन्ना बोल रहे थे तो क्या हुआ जिन्ना ने क्या कर दिया मुस्लिम लीग के साथ में रह के मतलब मुस्लिम लीग तो थी जिन्ना ही की थी उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे बोल दिया सीधी कार्रवाई दिवस बोल दिया और कहा देखिए या तो आप मुझे मेरा पाकिस्तान दे दीजिए ऐसे जिन्ना ने बोला या फिर अगर आप चाहते हैं कि युद्ध बुद्ध लड़ना चाहते हैं तो फिर बजा दीजिए बिगुल कर लीजिए युद्ध लेकिन हमको हमारा राष्ट्र चाहिए हमको हमारा पाकिस्तान चाहिए ऐसी बात डायरेक्ट एक्शन डे में बोली जाती है और ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या है सोलह अगस्त उन्नीस को होता है तो फिर क्या होती हैं बातें क्या होती हैं तो इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है लेकिन अभी तुरंत जस्ट नहीं किया जाता है जो माउंट बेटन योजना आएगी उसमें इसको स्वीकार कर लिया जाएगा तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल आप बातें समझ रहे होंगे कि बातें क्या चल रही थी क्योंकि इस तरह से संविधान सभा आपने कभी नहीं पढ़ी होगी पढ़ी तो होगी पर ऐसे नहीं पढ़ी होगी ये मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे नहीं पढ़ी होगी क्योंकि मैंने भी कई एक जगह पढ़ी है लेकिन मुझे भी वहां पे मतलब इतनी डिटेल में कहा कौन बताता है कौन समझाता है ऐसी चीजें आगे बढ़िए संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देख लीजिए कि संविधान सभा जब बन गई सीटें हो गई आवंटित हो गई इलेक्शन हो गए रिजल्ट आ गए फिर इसकी क्या होनी थी बैठकें होनी थी अब इसकी बैठकें होनी थी और बैठकें किस तरह से होनी थी आप लोग देखिए संविधान सभा का जो गठन होता है वो 6 दिसंबर 1946 को होता है आपने पढ़ा होगा 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है लेकिन उससे पहले ही संविधान सभा गठित हो जाती है लेकिन कोई मीटिंग नहीं होती है मतलब ऐसे ही फिक्स कर लिया जाता है कि 6 दिसंबर को कहा जाता है कि आज से संविधान सभा गठित होती है और इसकी जो पहली मीटिंग हम करेंगे वो आपकी करेंगे नौ दिसंबर को तो तीन दिन बाद दूसरी मीटिंग होती है और ये फ्रेंच प्रथा के अनुसार संविधान सभा का गठन होता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा किस आधार पे गठित हुई थी तो ये फ्रेंच प्रथा के अनुसार गठित हुई थी अब जो पहली मीटिंग होती है पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को की जाती है आपको पता होना चाहिए पहली बैठक कब हुई थी नौ दिसंबर उन्नीस को कहा हुई थी वर्तमान जो संसद है उसके केंद्रीय सदन में हुई थी यानी कि जहां पे आज हमारी संसद है आज हमारी पार्लियामेंट है वहीं पे आपकी क्या होती है ये मीटिंग होती है इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान की मांग की थी देसी रियासतों ने भाग लेने से मना कर दिया था और जो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे जो कि बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे बड़े बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे और ये प्रथा बुजुर्ग व्यक्ति को अध्यक्ष चुनने की प्रथा जो है वो फ्रांस से ली गई थी तो ये प्रथा फ्रांस से लाई गई थी कि अगर कोई व्यर्थ व्यक्ति है तो उसी को अध्यक्ष होना चाहिए तो ये देखिए फ्रेंच प्रथा के अनुसार हमारी संविधान सभा भी गठित होती है और फ्रेंच प्रथा के अनुसार ही हमारे संविधान का जो राष्ट्रीय सभा होती है मतलब संविधान सभा होती है उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होते हैं फिर इसकी एक सेकेंड मीटिंग होती है देखिये मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया देसी रियासतें भी नहीं आ रही है तो दूसरी बैठक होती है दूसरे मतलब दूसरी बैठक दो दिन बाद ही बुला ली जाती है एक दिन बाद बुला ली जाती है नौ को होती है दस को छुट्टी करते हैं और ग्यारह को बुला लेते हैं देखिए कैसे बुलाते हैं फिर होती है इनकी दूसरी मीटिंग तो इसमें पहले तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं फिर आपका क्या होता है उपाध्यक्ष भी एक होते हैं जो कि आपके एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामचारी ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो संविधान को बार बार सलाह देंगे कि कैसे संविधान यहाँ पे क्या होना चाहिए ये चीज ये चीज वो चीज सलाह देने वाले होते हैं तो वो बी एन राव होते हैं बेनेगल राव कुछ ऐसे इनका नाम होता है तो वो होते हैं और संवैधानिक प्रवक्ता भी होते हैं एक जिनको स्पीकर बोला जाता है प्रवक्ता को ये सर्वपल्ली राधा कृष्ण होते हैं तो ये आपके इंपोर्टेंट पद हैं इंपोर्टेंट अध्यक्ष हैं इंपोर्टेंट आपके क्या हैं एक तरीके से ऑफिस हैं तो इनको आप याद रखना आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे और भी अच्छी चीजें हैं अब तीसरी बैठक आएगी क्योंकि तीन बैठकें हुई थी टोटल आपकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक 13 दिसंबर उन्नीस सौ दिसंबर उन्नीस 
तेरह दिसंबर को आपकी तीसरी बैठक होती है और इस तेरह दिसंबर वाली बैठक में तेरह दिसंबर उन्नीस वाली बैठक में क्या होता है जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेके आते हैं उद्देश्यिका को लेके आते हैं अपना जो नेहरू रिपोर्ट है उसको लेके आते हैं और इसमें ये इन्होंने जब ये पेश कर दिया तो इसको क्या गया इसको स्वीकार कर लिया गया उन्नीस 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है और यही नेहरू रिपोर्ट यही आपका उद्देश्य प्रस्ताव यही ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक मूल विषय बन के रह जाता है रह नहीं जाता है बल्कि रहता है वहीं से आपके संविधान की प्रस्तावना को डेवलप किया जाता है अब ये आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें क्या क्या चीजें थी ये आप लोगों के लिए मैं लिख के लाया हूं वैसे मेरा इसको हलाने का कोई आइडिया भी नहीं था लेकिन मैंने कहा अगर मैं ये नहीं लाता हूं तो फिर ये कौन लाएगा मैं अगर नहीं लाता हूं तो कैसे चीजें समझा पाऊंगा आप लोगों को तो ये क्या था उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातें हैं ये आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी कही जाएंगी क्या है भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा ये बात कही गई क्या कही कि भारत एक क्या है पूर्णता एक तो गणतंत्र है जो कि जनता के द्वारा इसमें जो भी आएंगे रिप्रेजेंटेटिव वो आएंगे और क्या है एक संप्रभुता ये अपनी नीतियां खुद बनाएगा तो ये ऐसा संविधान बनेगा स्वयं अपना संविधान बना लेगा इसमें नागरिकों को न्याय की बातें की गई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों तरह के न्याय की बात की गई इसमें क्या गया भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है वो भी होंगे देसी रियासतों में है वो भी होंगे इन दोनों से बाहर हैं वो भी होंगे जो संप्रभुता या प्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं तो वो सारे के सारे भारत में शामिल होना चाहेंगे तो हो जाएंगे ये बातें इसमें कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में और यहाँ पे क्या कहा गया था क्या कहा गया था कि भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त जो राज शक्ति का मूल स्रोत होगा वो जनता होगी यानी कि भारतीय संविधान भारतीय संघ कि जो मूल शक्ति का संविधान होगा वो जनता होगी ना कि कोई भी कोई भी कोई पर्सन हो ऐसा नहीं टोटल आपकी क्या होगी वो जनता होगी यानी शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता से लिया गया और स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता आपकी विचार की अभिव्यक्ति की विश्वास की धर्म की उपासना की ये पांच प्रकार की आपकी क्या है आपकी उपासना इसमें दी गई है उपासना नहीं स्वतंत्रता की बात की गई है तो ये आपका क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हालांकि चीजें इसमें बहुत शामिल हैं बहुत बड़ा ये है लेकिन मैं वो चीजें लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में भी मिल जाती हैं कि जो संविधान है या प्रस्तावना है उसमें न्याय कितने प्रकार के हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की है तो ये चीजें मैं लेके आया हूँ और इतने से आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाता है कि उद्देश्य का में क्या था और बाकी चीजें हम जो प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वर्ड को वहां पे निखारेंगे एक एक वर्ड को वहां पे हम देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है वहां पे हम देखेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है समाजवाद क्या होता है सारी चीजें देखेंगे वहां पे देख लेंगे अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्योंकि संविधान बन चुका है सारी चीजें घटित हो चुकी हैं अब क्या होना है संविधान को लागू करने की बात हो रही है संविधान को लागू करने के पहले आपका क्या आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है उन्नीस इसमें क्या होता है सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि संविधान सभा में धीरे 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 देसी रियासतें शामिल होना स्टार्ट हो चुकी थी जो देसी रियासतें अभी तक मना कर रही थी वो भी शामिल होना शुरू हो गई थी क्योंकि उनको अब खतरे में अपनी कहानी नजर आने लगी थी देखिए ऐसे कोई शामिल नहीं हो रहा था क्यों क्योंकि अभी तक वो शामिल नहीं हो रही थी लेकिन अंग्रेज उनको परेशान करने लगे थे तो वो शामिल होने में उनकी मजबूरी थी और शामिल नहीं होते तो अलग अलग देश के जो लोग थे वो उन पर अटैक करने के लिए भी तैयार थे तो इसके लिए उनको क्या था उनको एक सुरक्षा चाहिए थी तो वो भारत में शामिल होने लगे थे यानी कि संविधान सभा में शामिल होने लगे थे अट्ठाईस अप्रैल उन्नीस को क्या होता है छह राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए थे तो मतलब मैंने बताया शामिल होना स्टार्ट हो गए थे और तीन जून उन्नीस को क्या होता है माउंट बेटन योजना आती है और ये भारत के विभाजन को स्वीकार कर लेती है और ये तीन जून उन्नीस को जो आती है इसी को तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो आपका यही है क्या है आपका जो आपका माउंट बेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये दोनों की दोनों सेम बातें हैं इनको अगर आप अलग मानते हैं तो आप कंफ्यूजन में हैं 
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और माउंट बेटन योजना आप एक ही चीज को समझिए तभी आप पढ़ पाएंगे इसमें क्या किया गया था भारत के विभाजन की बात की गई थी और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी यही बात की गई थी अब इसमें बहुत सारी बातें हैं इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है अगर आप इस अधिनियम को पढ़ना चाहें तो बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी इसमें कहा गया था कि भारत में जो राज्य शामिल होना चाहे वो हो भी सकते हैं अगर स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं और अगर वो चाहे खुद का संविधान डेवलप करना तो वो खुद का भी संविधान डेवलप कर सकते हैं इस तरह की बहुत सी बातें की गई थी लेकिन सारी की सारी बातें इसी तरह की की गई थी कि जो चाहे भारत का अंग बन सकता है जो चाहे नहीं चाहे तो नहीं बन सकता है कोई किसी पे जोर नहीं कोई किसी पे दबाव नहीं ऐसी ऐसी बातें की गई थी और जो एक बार बन जाएगा वो तो भारत की उसमें आ जाएगा ऐसी बातें बहुत हुई थी अब क्या होता है पंद्रह अगस्त उन्नीस को संविधान सभा एक तरीके से बन गई स्टंप प्रभु हो गई उसमें सारी की सारी शक्तियां आ गई जैसे कि शक्तिमान में आप देखते थे ना कि सारी शक्तियां उसमें आ जाती थी वो एक तरीके से क्या हो जाता था फिर उसको कोई नहीं हरा पाता था वैसे ही हमारी 15 अगस्त उन्नीस को क्या हो जाती है संविधान सभा एक संप्रभु हो जाती है और संप्रभु हो जाती है तो इसको दो कार्य मिलते हैं जैसे कि शक्तिमान को एक गंगाधर का रोल मिलता है और एक शक्तिमान का रोल मिल जाता है तो ऐसे हमारी संविधान सभा को क्या मिलते हैं दो रोल मिलते हैं दो कार्य करने को मिलते हैं और वो दो कार्य क्या होते हैं एक तो वो संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही होती है संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही होती है और तब उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं और जब वो संसद के रूप में कार्य कर रही है क्योंकि संविधान सभा ही हमारी संसद के रूप में कार्य करती है और ये उन्नीस तक करती है संविधान सभा हमारी संसद के रूप में कार्य करती है शुरुआती संसद के रूप में और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जीबी माओलंकर होते हैं गणेश बाबू माओलंकर होते हैं तो मैंने बताया वही गंगाधर और शक्तिमान वाला रोल ये चलता है यहाँ पे तो ये दो तरह से काम करती है हमारी संविधान सभा संविधान सभा का भी यानी कानूनों को लागू कराना ये वो कराना और कानूनों को बनाने का काम संविधान में संसद करती है और इसमें जो पहले अध्यक्ष होते हैं वो आपके जीबी मावलंकर होते हैं और यही जीबी मावलंकर दोस्तों क्या होते हैं मैं एक तरीके से बोलूं तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष होते हैं वो आपके यही होते हैं अब सीटों का परिवर्तन हुआ था सीटों में क्या परिवर्तन हुआ था जो तीन सौ नवासी सीटें थी वो आपकी दो सौ निन्यानवे रह गई थी ये किस अधिनियम से हुआ था ये इस अधिनियम से क्यों अच्छा ऐसा क्यों हुआ था कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ था क्या कोई है जो ऐसा बता सकता है कि सीटें इतनी कम क्यों हो गई थी क्या कोई बताएगा कि सीटें कम क्यों हुई थी मैं बताता हूं क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग भी शामिल थी और मुस्लिम लीग जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो ये बढ़ जाता है उसको 14 अगस्त को 14 अगस्त उन्नीस को एक पाकिस्तान सेपरेट बन जाता है और 15 अगस्त को भारत आपका क्या हो जाता है एक सेपरेट राज्य बन जाता है इसीलिए सीटें क्या हो जाती हैं एक तरीके से कम हो जाती हैं तो नब्बे सीटें करीब बोल ली चले गए थे वो क्या बोलता हूँ मैं लीग वाले और बाकी ये बचती हैं तो इसमें दो सीटें आपकी ब्रिटिश भारत प्रांत की होती हैं और बाकी सत्तर आपकी देसी रियासत से जो कि इनका मनोनयन होना था वो होती हैं तो ये क्या था सीटों का एक तरीके से परिवर्तन होना जरूरी था क्योंकि मुस्लिम लीग निकल चुकी थी भारत से और उसने अपना खुद का राष्ट्र पाकिस्तान डेवलप कर लिया था अब आगे आती है संविधान की कुछ समितियां हैं दोस्तों क्या है संविधान की कुछ समितियां हैं इनको पढ़ लेते हैं संविधान की जो समितियां हैं इनको बड़ी अच्छी से पढ़ना दोस्तों क्या है कुछ बड़ी समितियां हैं और कुछ आपकी क्या है छोटी समितियां हैं तो बड़ी समितियां और छोटी समितियां देखिए यंग शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति ये दो समिति और एक देसी रियासतों या फिर राज्य समझौता शक्ति ये आपकी क्या थी ये आपकी तीन जो थी ये नेहरू के पास थी ये तीनों की तीनों आपकी कहाँ पे थी नेहरू के पास थी तो आपको संघ जो केंद्र संघ मतलब क्या है ये प्रधानमंत्री थे तो संघ की शक्ति तो इनके पास होंगी होंगी ये संघीय संविधान की भी होंगी और देसी रियासतें इससे आप समझेंगे कि सरदार पटेल के पास बिल्कुल ऐसा नहीं देसी रियासतों से संबंधित जो समिति थी राज्य समझौता समझी जो थी वो आपकी किनके पास थी नेहरू जी के पास थी अब जो नियम प्रक्रिया है और आपकी संचालन समिति ये जो नियम प्रक्रिया और संचालन नियम और संचालन क्योंकि ये संविधान के अध्यक्ष थे संविधान सभा के तो इनको नियम प्रक्रिया और संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को ये आप किसी भी ट्रिक आप लगाना आप याद कर लेना मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ और जो प्रांतीय और परामर्श समिति है देखिए प्रांतीय और परामर्श प्रांतीय और परामर्श ये पटेल के प्रांतीय परामर्श पटेल पी 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 मतलब प्रांतीय परामर्श और पटेल ये आपकी क्या है सरदार पटेल की है अब एक समिति आपकी है मौलिक अधिकार और आपकी एक है अल्पसंख्यक ये भी आपकी पटेल जी की ही थी और प्रारूप समिति तो आपको पता ही है अम्बेडकर की थी तो ये आप लोगों को याद करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी 
लेकिन दो संगतियां और निकल के आती हैं ये जो मौलिक अधिकार संबंधी है और अल्पसंख्यक है इससे संबंधित दो संगतियां एक आपकी मौलिक अधिकार उप और एक आपकी क्या है अल्पसंख्यक उप और इसमें जो है मौलिक अधिकार वाले में जेबी कृपलानी है उप के और जो अल्पसंख्यक की उप है उसमें एस मुखर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं तो ये बात आप याद रखना अब आगे देखिए जो छोटी समितियां हैं इसमें बहुत समितियां थी मैं सभी नहीं इम्पोर्टेंट लेके आया हूं करीब बारह तेरह समितियां थी मैं नौ ही लेके आया हूं और यहां पे जो स्टाफ समिति थी वो राजेंद्र प्रसाद के पास थी क्योंकि पूरा का पूरा स्टाफ जो संविधान का था वो राजेंद्र प्रसाद के अंदर आना चाहिए था क्यों आना चाहिए था क्योंकि वो अध्यक्ष थे तो स्टाफ समिति और राष्ट्र ध्वज राष्ट्र का जो ध्वज कौन फहराने वाला था वो राष्ट्रपति ही फहराने वाले थे मतलब उनके पास राष्ट्र ध्वज की जो एक तदर्थ समिति होती है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ मतलब राष्ट्र ध्वज की समिति नहीं एक उसी से रिलेटेड उसी की तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे क्योंकि राष्ट्र ध्वज की जो समिति आएगी वो झंडा समिति कही जाएगी और उसके तो जेबी कृपला नहीं होंगे वो नीचे मैंने लिख भी रखी है अब जो क्रेडेंशियल समिति थी उसके ए के स्वामी अयर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयर ए के स्वामी का मतलब क्या है अल्लादी कृष्णा स्वामी अयर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयर इनके क्या थे वो क्या बोलता हूं मैं अध्यक्ष थे और जो नागरिकता के लिए आए थी वो यश बर्दाचारी थे और सर्वोच्च न्यायालय की समिति आई थी उसके भी यश बर्दाचारी थे और जो भाषा संबंधी जो राज्यों से संबंधित राज्यों की भाषाओं से संबंधित एक समिति बनाई गई थी तो वो आपके कौन थे एस के धर थे कौन थे एस के धर थे और संविधान के वित्तीय प्रावधान मतलब जो फाइनेंशियल आपके क्या है एक तरीके से प्रोविजन थे उनसे संबंधित एक समिति थे तो नलनी रंजन सरकार को दी गई थी और प्रेस दीर्घा समिति जो उषा नाथ सेन को दी गई थी झंडा समिति मैंने बताया किसके पास थी जेबी कृपलानी के पास थी और ये जो झंडा समिति है ये बाईस जुलाई उन्नीस को ये क्या है बनती है तो इसको आप याद रखना अब यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ लिखा है और बड़ी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं देखिए इम्पोर्टेंट बात आपकी ये है कि यश के धर जो थे यश बर्दाचारी जो थे देखिए यश के धर यश बर्दाचारी और नलनी रंजन सरकार ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे मतलब सदस्य नहीं थे अब ये लोग तो सदस्य नहीं थे फिर भी इसमें क्या है समितियों के सदस्य थे अध्यक्ष थे अब यहाँ पे एक बात आप लोग समझिए कि अभी तक मैंने जो संविधान सभा के सदस्य और अध्यक्ष की बात की है क्या मैंने गांधी जी की बात की है कि वो यहाँ पे थे क्या मैंने कहीं पर भी गांधी जी का किसी भी तरह से कि वो संविधान में कोई भी रोल लिए हुए थे तो ऐसा तो बिल्कुल भी मैंने नहीं बोला है ना तो आप लोग याद रखना ये मैं फैक्ट लिख के नहीं लाया हूं संविधान सभा में गांधी जी के पास कोई भी ना तो अध्यक्ष थे ना ही वो कोई सदस्य थे तो पूछा जाता है कौन वो व्यक्ति है जो संविधान सभा में किसी भी सदस्य के रूप में या पद के रूप में उसको नहीं दिखाया गया है तो वो आपके कौन थे गांधी जी थे अब आगे बढ़ते हैं एक स्लाइड बची हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस स्लाइड से आपका सारा का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा इसके बाद शायद एक और स्लाइड है क्या है प्रारूप समिति जो बचती है उसके बारे में पढ़िए प्रारूप समिति के सदस्य क्या है तो प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं कन्हैया लाल मणिका लाल मुंशी इनको के एम मुंशी बोला जाता है कभी कभी शोर्ट में तो ये इसके अध्यक्ष हैं मतलब सदस्य हैं और जो आपके मोहम्मद सादुल्ला हैं ये भी मोहम्मद सादुल्ला खां हैं ये भी आपके क्या हैं इसके सदस्य हैं कृष्णा स्वामी अयर इसके सदस्य हैं गोपाला स्वामी अयर इसके सदस्य हैं देखिए कृष्ण और गोपाल ये दोनों एक ही वर्ड है ना तो कृष्ण और गोपाल इसमें और दोनों के दोनों स्वामी अयर है वो भी इसमें शामिल है और के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला के एम मुंशी और एम एस खान ये भी आपके शामिल है अब बच्चे आपके बीएल मित्र बीएल मित्र इसमें थे लेकिन इनका स्वास्थ्य के कारणों से ये इस्तीफा दे देते हैं तो ये क्या होते हैं इनकी जगह पे माधव राव आ जाते हैं एन माधव राव और डीपी खेतान होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्नीस में तो ये इनकी जगह पे टीटी टी कृष्णामचारी आ जाते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए तो ये बातें मैंने बता दी प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष और सदस्य आपको गिना मतलब एक तरीके से काउंट करा दिए मैंने अब क्या है प्रारूप जो समिति होती है इसके जो प्रारूप आते हैं तो एक तो प्रारूप आता है आपका फरवरी उन्नीस में एक आपका आता है लास्ट आपका उन्नीस में ही आता है लेकिन अक्टूबर में आता है उसके बाद क्या होता है संविधान की रीडिंग लगाई जाती है क्या किया जाता है संविधान को रीड करना स्टार्ट होता है जब लास्ट आपका प्रारूप आ जाता है तैयार है सब मामला अब कहा जाता है कि संविधान को रीड किया जाएगा पढ़ा जाएगा उसका वाचन किया जाएगा 
कि कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं कोई का, मतलब एरर तो नहीं है क्योंकि मैं तो पीपीटी बनाता हूं तो मेरी पीपीटी में तक कहीं ना कहीं एरर आ जाता है तो ये तो संविधान बन रहा था साठ देशों के संविधान से इसको झंझोरा गया था मतलब साठ जो संविधान निर्माता थे हमारे संविधान मैकर थे उन्होंने साठ देशों का संविधान पढ़ा था और साठ देशों का संविधान जब पढ़ा था उन्होंने तब जाके अपने संविधान की बात की थी तब जाके उन्होंने अपना संविधान बनाया था तो उसकी रीडिंग लगाना तो जरूरी था उसका वाचन होना तो जरूरी था और ये वाचन किस तरह से होता है आप लोग देखिए पहला जो इनका वाचन होता है वो आपका चार नवंबर से लेके नौ नवंबर उन्नीस तक होता है और केवल पांच दिन चलता है चार नवंबर से नौ नवंबर यानी पांच दिन ठीक है दूसरा वाचन आता है पंद्रह नवंबर से लेके लेकिन ये पंद्रह नवंबर उन्नीस से आता है और सत्रह अक्टूबर उन्नीस तक जाता है ग्यारह माह तक चलता है ये लगभग चलता है ग्यारह माह तक और फिर आता है चौदह नवंबर को मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर आता है ना सत्रह अक्टूबर को ये खत्म होता है फिर अक्टूबर के बाद जो नवंबर का महीना आता है लगभग अगले महीने में तो चौदह नवम्बर जो की नेहरू जी का जन्मदिन भी था तो चौदह नवम्बर को क्या था चौदह नवंबर से छब्बीस नवंबर तक इसका लास्ट आपका क्या होता है लास्ट आपका क्या होता है वाचन होता है और ये तेरह दिन तक चलता है कब तक चलता है दोस्तों तेरह दिन तक चलता है और ये इसी दिन छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास को बोला जाता है कि अब संविधान क्या है पूरी तरह से बन चुका है तैयार हो चुका है और सभी लोगों ने इसको स्वीकार भी कर लिया था अंगीकृत कर लिया था स्वीकार कर लिया था छब्बीस नवम्बर उन्नीस को हमारा संविधान क्या होता है एक तरीके से पूरी तरीके से बन जाता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है मैं इसको ऐड कर दूंगा पीडीएफ में ताकि आप लोगों को ये पॉइंट कभी भी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया स्वीकार कब किया गया था अपनाया कब गया था तो वो आपका छब्बीस नवम्बर उन्नीस को अपना लिया गया था लेकिन लागू कब किया गया था वो मैं आगे आपको बताता हूँ अब देखिए आगे बढ़ता हूं आगे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक एक चीज को देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही थी तो यहाँ पे 24 जुलाई उन्नीस को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था मैं आपको बता ही चुका हूं 24 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और आपका चौबीस जुलाई नहीं यहाँ पे आपका क्या है बाईस जुलाई था जो राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा समिति बनती है बाईस जुलाई है वहां पे मैं एयर थोड़ा है मैं देख लूंगा उसको सही कर दूंगा अभी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान आता है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं 24 जनवरी को अंतिम बैठक भी होती है और 26 जनवरी को क्या होता है उन्नीस से बावन तक हमारी संसद क्या है जो संविधान सभा है वो संसद के रूप में कार्य करती है और छब्बीस जनवरी उन्नीस को हमारा संविधान लागू भी होता है तो ये सारी बात सर मैंने इसमें लिखी नहीं है लेकिन आप लोगों को बता ही देता हूं क्योंकि बहुत मटेरियल मैंने लिखा फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा कुछ भी करके ऐड कहीं पे भी एडजस्ट करा दूंगा कैसे भी ना कैसे तो ठीक है अब आगे क्या है यहाँ पे निर्माण कार्य इसका क्या है निर्माण समय दो साल ग्यारह माह अठारह दिन आप लोगों को पता ही होगा निर्माण का जो खर्च है वो आपका चौसठ लाख आया था लगभग निर्माताओं ने लगभग साठ देशों के संविधान का अवलोकन किया था मैं बता ही चुका हूँ प्रारूप पर विचार लगभग 114 दिन तक जब इसका प्रारूप बना तो 114 दिन तक इस पर प्रारूप भी विचार हुआ कि संविधान में कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए कौन सी चीज कैसे लिखने चाहिए मतलब होता है ना कि कभी कभी जैसे मैं पीपीटी बनाता हूँ तो मुझे भी ये देखना पड़ता है ये एक तरीके से मुझे भी ये प्रारूप बनाना पड़ता है कि मैं कहाँ पे क्या चीज रखू और उसमें बड़ा टाइम लग जाता है मुझे तो ऐसे ही संविधान बनाने में 114 दिन का समय लगा था इन लोगों को कि विचार करने में लग गया कि कहाँ पे क्या चीज रखी जाए और इस विचार को करते करते इनकी जो प्रारूप की तैयारी थी उसमें 141 बैठकें भी लगी थी अब ये बैठकें आप वो वाली बैठकें मत समझना जो की पनिशमेंट के तौर पर लगवाई जाती है मतलब एक बैठकें हुई थी बैठकें मतलब मीटिंग्स हुई थी और छह माह से कम समय में ये सारी की सारी चीजें हुई थी <laughs> अब क्या होता है मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था जो संविधान जो था मूल संविधान यहाँ पे जो और जो हमारे फैक्ट हैं तो संविधान का जो मूल संविधान था वो क्या था अंग्रेजी में था और लेखक जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे कौन थे संविधान जो मूल था वो हमारा अंग्रेजी में था और अंग्रेजी में किसने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा था 
सजावट का काम नंदलाल बोस और बिरुहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था उसकी मतलब एक तरीके से जैसे मैं पीपीटी बनाता हूँ सिर्फ बना देता हूँ मेरी जो सजावट का काम है वो मेरा मतलब एक दोस्त है वो कर देता है उसमें जैसे ये कलर ये एरो में कलर ये सारी की सारी चीजें वो करता है मैं सिर्फ कंटेंट तैयार कर देता हूँ और बाद में उससे कह देता हूँ इसमें थोड़ा एडिटिंग कर दो ताकि ये अच्छा लगने लगे तो ऐसा काम सजावट का काम ये किसने किया था नंदलाल बोस और बिरुहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था और संविधान का जो हिंदी में लेखन है हिंदी में जो लिखा गया था संविधान वो बसंत कृष्ण बैद ने लिखा था तो ये फैक्ट वो है जो आपको कोई नहीं बताता है कहीं भी लिख के नहीं लाता है ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं अब संविधान का जो प्रतीक था यानी जो उसपे मोहर बनाई गई थी वो हाथी बनाई गई थी संविधान की जो मोहर थी वो हाथी की थी ये क्यों थी क्योंकि हमारा संविधान बड़ा ही विशाल था हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था इसीलिए इसका जो वो बनाया गया था वो हाथी बनाया गया था क्योंकि हाथी भी बड़ा ही विशाल एक तरीके से जीव होता है तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा और सचिव इसके एच एच बी आर आयंगर थे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और बेटी के कर्मचारी थे संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे मुख्य प्रारूप करता मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट आप इनको संविधान में जो चीफ ड्राफ्ट आते हैं वो एल एन मुखर्जी हैं आप इनको अम्बेडकर से कभी भी रिलेट नहीं करना अम्बेडकर क्या थे वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जो आपकी प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे लेकिन जो चीफ ड्राफ्ट मैन थे वो एल एन मुखर्जी साहब थे तो ये बात आपको याद रखनी होगी कंफ्यूजन को बिल्कुल नहीं लाना है एक एक वर्ड को मैंने समझाया है कहीं पे भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो मैंने समझाया नहीं है तो अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारा जो चैनल है वो महान सर है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए है तो हमारे चैनल महान सर को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें वहां पे इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलती रहती है तो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसी वीडियो आपको लगती है बताइए मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्सुक रहूं क्योंकि आप जितना अच्छा कमेंट करते हैं उतना ही अच्छा मैं कंटेंट लेके आता हूं आपका कमेंट मेरा कंटेंट यही दो चीजें मिलके हमको बनाएंगी एक तरीके से स्मार्ट बना देंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद